姐夫，我真是看错你了，你真是一个渣男，你这是什么意思？我姐刚生完孩子你就不见了，还把她的电话拉黑了，你怎么能这么无耻呢？我费了好大功夫才找到你，你赶紧去医院照顾我姐，她现在情绪非常激动。别叫我姐夫，我和她又没结婚，她跟我一点关系都没有，我为什么要回去？即使你们没有结婚，你也和她谈了五年了呀，你们和结婚又有什么区别呢？只是差一张结婚证而已。况且现在孩子都出生了，你不能这么无情。我请你搞清楚，孩子并不是我的。谁的孩子你去找谁？你真当我是冤大头吗？这个接盘侠我可不当。你怎么能这样？一开始可是你让他生下这个孩子的，你还说要负责养大，现在怎么能翻脸不认人呢？我就翻脸不认人怎么了？和他谈了这么久，他还说只爱我一个人，最后竟然怀上了别人的孩子，还想让我养。世界上怎么会有这么好的事？当时我姐说要把孩子打掉，是你劝他不要打掉，还说愿意对孩子的未来负责。你怎么能言而无信呢？我和你姐在一起时，我对她可以说是无微不至。虽然我经常在不同的地方出差，但我从来没有在生活和经济上亏待过你姐姐。本来我们都准备在年底结婚，但那天你姐姐突然告诉我她怀孕了。起初她还想骗我，非说孩子是我的，但是我仔细一想，时间根本对不上。最后在我的再三追问下，她向我承认，孩子是她的前男友的。你知道我当时有多气愤吗？我恨不得掐死她，但是我忍住了。她背叛了我，我不想这么便宜就放过她，所以我强忍着冲动告诉她，让她把孩子生下来。我之所以会说照顾她和孩子，只是为了稳住她而已。现在孩子生下来了，我倒想看看她前男友会怎么对她。你还是个男人吗？你报复心怎么这么强？你这样会毁掉我姐的。她一个未婚女人带着一个孩子，以后还让她怎么嫁人？她背叛我的时候怎么就没想过我呢？现在我凭什么替她着想？她以后怎么样那是她的事，这不是我应该关心的。我只能说这都是她的报应，是她活该。你无耻！既然你让她生下了孩子，即使你不和我姐在一起了，你也必须每月给她抚养费，孩子的一切开销必须由你来承担。你在这放什么屁？我为什么要给他抚养费？你可不要忘了，孩子跟我半点关心都没有。你想要抚养费就去找他的前男友，他的前男友就是一个混子，连个正经工作都没有，养活自己都费劲。否则我姐也不会和他分手，选择和你在一起。原来你姐和我在一起是因为我有钱啊！一开始我真是瞎了眼才会看上他，亏我一心一意的对你们。和你姐在一起的这段时间，我可没少给你们家人花钱。我劝你还是别来打扰我，否则我就把这些年花在你们身上的钱都追回。你不要把自己说的多高尚，现在我姐才是受害者。如果你不给赡养费，我就报警抓你。我看你真是搞笑，你还是滚回去多读几本书，别说这些不切实际的话。今天就是天王老子来了，这孩子也与我无关。我看你是铁了心要逃避责任了，你这个无耻的渣男，即使法律制裁不了你，我们家也不会放过你的。我倒想问问你，你们能对我怎么不客气？我就站在这里，你能拿我怎么样？我不找你们的麻烦，你就偷着乐吧，还在这跟我大言不惭。你真的太过分了！不管怎样，你也和我姐在一起五年了，难道你就没有爱过她吗？即使现在不爱了，你也没必要伤害她吧？她现在真的非常需要你。从她背叛我的那一刻，我对她只有恨没有爱，这都是她自找的。早知今日，何必当初？她必须要为她的所作所为付出代价。我警告你，以后不要打扰我了，否则别怪我不客气。说完，男人直接转身离开了。你们觉得男人做的过分吗？